Hello guys, welcome back. This is module number 2.9 Under cooling and super saturation of nozzle in thermal engineering Coming under unit number 2 In the question we have seen previous question is such a rare problem Based on Anna University November December 2019 2019 year, there are two questions in unit number 2 like it, but Option A and Option B In the two questions, there are a rare problem कुछ जो टफ लेवल प्रॉब्लम्स आओ ये रंस याना इन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स नम के पे आदो उड़ते रोता हूँ वरों आना ये नहीं केटिंग अलान हमें आर्टिंग के कम उड़िया है तो सो दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम अदला इन द अंडर कोलिंग सुपर सैचुरेशन रेंड विषयों आधा बेस पुनीर का कुड़िया डाउट्स रुको P1 initial pressure ना तरीके initial temperature T1 मुन्नोती रहते हैं जो the law for the expansion may be taken as PV power gamma equal to C अपो gamma और value 1.3 अब डिंगर देंगे पुरुष करो up to the exit pressure exit pressure ने सोल्लम बोल दे इधे P2 आहु मरकलाम P3 आहु मरकलाम throat रंदे चिन्ना इधे P3 throat अपति ये दोनों कुड़कले ना this is your P2 okay for a flow rate of 40 kilogram per meter per minute m dot Determine the throat and the exit area. Throat area A2, exit area A3. Apo throat irukkin solum bodhi exit na P3 dha correct, P2 is wrong. And the degree of undercooling at the exit. Aungge kater karadha undercooling. Adho da super saturation uru concept irukkhe. Rendutthi seethu solhe irukkhe. Idhu kaha thaniya innu uru problem naratham mudi yadhali ya. So, enala rendutthi me seethu kudutthu ruvam. Regarding this, P1, T1, gamma, P3, m dot kilogram per minute in rindha nala. One minute is 60 seconds, 40 by 60 We can cut the bin, 2 by 3 We need to find the values of A2 and A3 Throat area, exit area, under cooling The first step is to find A2 and A3 M.E equal to A2 C2 by V2 Which is equal to A3 C3 by V3 This is A2 and A3 We don't have the values of C2 V2 C3 V3 C2 कन फार्मुला 2000 H1 minus H2 कंडु पुडिकेनो C3 पोर्ट नमट्ला 2000 H1 minus H3 H3 कंडु पुडिकेनो इदल्ला competitive tax करेके यल्ला आथीम पुडिच्चेदा नमक्की A2 A3 कंडु पुडिकेनो यह अधु normal step आना कड़ैसी या केटर के कुड़े इंद अंडर कूलिंग रो उर concept रुखिया PV power of 1.3 which is equal to constant and solar battery then the value of gamma equal to 1.3 super saturated steam super super heated steam அப்படியுங்க இருதுனால் அது n equal to 1.3 நான் உங்கள் குடுக்கும் நான் அவசையம் இல்லை அவங்கள் குடுத்தது நால் நாம் அது அப்படியே எடுத்துக்கும் அவளதான் ஏன்னா ஒரு வேல் அங்க n equal to 1.4 குடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி குடுக்கும் பச்சத்தில் நீங்க 1.3 minus 1 0.3 लाइन डिवाइड पन बोले एक गार्ड द वैल्यू ऑफ 0.55 P2 डिवाइडर बाय P1 लिया इन द P1 ही के पोचना द वैल्यू ऑफ P1 इस 20 बार्स मल्टीप्लाई पन बोले 10.9 बार अब डिंग कर दे P2 सो फ्रॉम दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी ना मालेर डायग्राम ना मैं पहलम पोला पोड़ रहा था मालेर डायग्राम ल Likewise, 20 bar is not a pressure on us. So, 20 bar is not a pressure on us. Like this. That's why we have to say. In the common point, that is your H1. And the H1 is not a pressure on us. It is nearly equal to 300. At the top point, we have to say. That's why 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 we have to say. So after H1, we will drop one line to drop one line. Drop one line to P2. The value of P2 what we have found in the previous step was 10.9. So the value is 10.9 bar. And the 10.9 is we will fix one line. Probably we will fix one line. If we click the line cross, we will click the line. That is your H2. And the H2 is the line. 2000 is the line. 3000 is the line. We will see that. அந்த லையன்மே இந்த ரீஜனுமே X2 உங்கருது not equal to 1 உங்கர் ரேஞ்சில் இல்லை that is also super heated அது super heated உங்கர் பச்சத்தலை அதுக்கு பக்கத்தில் நாம் என்ன போன்னும் usually அவர் லையனைப் போட்டு 
அதோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்ப்போம் த டெம்பரேச்சர் இஸ் பிட்வீன் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி அதுக்கு இன் பிட்வீனில் இருக்கிறனால இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறத போடுறோம் ஓகேவா இவ்வளோ விஷயங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மூன்றாவதாக நம்ம இந்த லைனில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது பி த்ரீயோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நான் ஃபோர் அப்படிங்கிற பேட்டரில் இங்கே அப்படியே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டே போயிட்டுருக்கோம் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நமக்கு எதில் கிளிக் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ட்ரைனஸ் ஃபேக்டரில் கனெக்ட் ஆகுது ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஒன்னு அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்க தேவையில்லை டி த்ரீயோட வேல்யூ பார்க்க தேவை இல்லை ட்ரைக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எந்தால்பியை வரையும் போது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டீம் டேபிளுக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ கோயிங் டு த ஸ்டீம் டேபிள் ஃபஸ்ட் ஒன் பி ஒன்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி பாரு டி ஒன் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு எடுக்கிறோம் பேஜ் நம்பர் பத்தொம்போது நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குறது இல்லையா ஸ்டீம் டேபிள்ஸ் படி அதன்படி போனீங்கன்னா அதை என்தால்ஃபி வேல்யூ இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் செவன்டி எயிட் அதாவது மூவாயிரத்தி நூறை ரீச் ஆயிடுச்சு ஸோ ஹெச் ஒன் அதே போல் வியோட வேல்யூ ஸ்பெசிஃபிக் என்தால்ஃபி ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் அதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ இதை போட்டாச்சா அடுத்ததாக ஹெச் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பி டூவின் வேல்யூ டென் பாயிண்ட் நைன் பாரு அதுவே டி டூ ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் எப்படி வந்துச்சு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸுங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது நம்மளோட மாலிகர் டயக்ராமில் இங்கே நம்ம பார்த்தது இட் இஸ் பிட்வீன் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு தட் இஸ் லைக் இரநூத்தி ஐம்பதுக்கும் இரநூறுக்கும் இடைப்பட்டதில் இருக்கக்கூடிய டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃப்ரம் தட் த வேல்யூ ஆஃப் ஹெச் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் டூ டூ எயிட் டபுள் செவன் த வேல்யூ ஆஃப் வி டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அகைன் இந்த வேல்யூஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஆஃப்டர் தட் பி த்ரீ த வேல்யூ ஆஃப் பி த்ரீ இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாரு அதுவே எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று ஏன்னா ட்ரைங்கிறதுனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அல்லவா ஸோ அதை இப்போ என்ன செஞ்சாகணும் ஹெச் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஹெச் ஆஃப் ஜி த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீங்கிறது வரணும் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன்றுங்கிறதுனால ஹெச் ஆஃப் த்ரீ ஹெச் ஆஃப் ஜி ஸ்பெசிஃபிக் என்தால்ஃபியான ஹெச்எஃப் ஸ்பெசிஃபிக் என்தால்ஃபி ஃபார் எவாப்ரேஷன் வெட் ஸ்டீம் அந்த கேல்குலேஷனில் இருக்கு இல்லையா இந்த சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த டூ ஒன் ஒன் செவன் ஃபோர் இந்த வேல்யூஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டேரெக்டாக கிடைக்கக்கூடிய டூ செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஹெச் த்ரீ டூ செவன் ஃபோர் த்ரீ அண்ட் தென் த வேல்யூ ஆஃப் வி த்ரீ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதலாமா ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ வி டூ வி த்ரீ வி ஒன்று நம்ம ஏன் எழுதலைனா நமக்கு ஃபார்முலாவில் அது வராது அதனால் எழுதலை இங்கே எழுதி வச்சுக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு சி டூ ஈக்குவல் டு இரண்டாயிரம் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ ஹெச் ஒன்னின் மதிப்பு மூவாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஹெச் டூவின் மதிப்பு இரண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு லைக் வைஸ் சி த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஒன்னோட மதிப்பு த்ரீ ஜீரோ செவன் எயிட் ஹெச் த்ரீன் மதிப்பு டூ செவன் டபுள் ஃபோர் இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது காட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் எயிட் ஒன் செவன் அப்படிங்கிறது சி டூ ஒன் சி த்ரீயோட வேல்யூவாக இருக்குது அடுத்ததாக எம் டாட் ஈக்குவல் டு ஏ டூ சி டூ பை வி டூ இந்த ஏ டூவை தனியாக வச்சிங்கன்னா எம் இன்ட்டு வி டூ பை சி டூ லைக் வைஸ் இங்கே ஏ த்ரீங்கிறத தனியாக வச்சிங்கன்னா எம் வி த்ரீ டிவைட் பை சி த்ரீ எம் டாட்டோட வேல்யூ என்ன டூ பை த்ரீ அது மாறாது வி டூ என்பது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைட் பை சி டூ அப்படிங்கிறது இங்கே கிடைக்கக்கூடிய சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த வேல்யூஸை நம்ம எடுத்தோன்னா வி காட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்ததாக இங்கே எம் டாட் என்பது டூ பை த்ரீ இன்ட்டு த வேல்யூ ஆஃப் வி த்ரீ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ டிவைட் பை சி த்ரீ அப்படிங்கிறது எட்நூற்றி பதினேழு இந்த டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வாட் யூ கெட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்படி தான் ஏ டூ ஏ த்ரீ சி டூ சி த்ரீன்னு எல்லா வேல்யூஸும் கிடைக்குது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ப்ராப்ளம் இந்த நார்மல் ப்ராப்ளம் நம்ம யூஸ்வலாக சால்வ் பண்ணி முடிக்கிறது தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறது தான் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு
ஸோ இதில் என்னென்னா சூப்பர் ஹீட்டட் டெம்பரேச்சர் நமக்கு மாலியர் டயக்ராமில் டி டூவோட வேல்யூ எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு இல்லையா இதை நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் வி காண்ட் ஸோ அதுக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறத தான் பார்ப்போம் அதை க்ராஸ் செக் பண்ணணும் இங்கே ஆக்சுவலாக நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்திருக்கு ஆஸ் பர் மாலியர் டயக்ராம் மாலியர் சார்ட் மூலமாக நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஹீட்டட் டெம்பரேச்சர் டூ நம்ம இதே நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் சின்ஸ் இட் ஃபாலோஸ் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுது இல்லையா சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் மெட்டாஸ்டேபிள் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறத அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் நம்ம யூனிட் நம்பர் ஒனில் பார்த்தா அதே கான்செப்ட் லைக் வைஸ் பி டூ பை பி ஒன் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ பவர் ஆஃப் காமா ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணிங்கன்னா T2 by T1 equal to P2 by P1 power of gamma minus 1 by gamma. டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ பை பி ஒன் பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் பை காமா இது நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை என்னாலும் பரவாயில்ல என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அதை சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ வாட் ஐம் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பில் வி ஒன் டிவைடட் பை வி டூ விச் வில் பி ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன் பவர் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை காமா மைனஸ் ஒன் இங்கே வி ஒன் பை வி டூ வில் பி ஈக்குவல் டு பி டூ பை பி ஒன் பவர் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை காமா இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் எப்படின்னா T2 by T1 power 1 by gamma minus 1 which is equal to P2 by P1 power of 1 by gamma. Now we have to say that the temperature is not the pressure, but we have to say that the temperature is T2. Then we have to say that T2 is the medium. So T2 divided by T1 will be equal to, if the gamma minus 1 is the same, P2 by P1 power of gamma minus 1 divided by gamma. Now we have to say that. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் போடும்போது அந்த வேல்யூ ஆஃப் பி டூ இஸ் டென் பாயிண்ட் நைன் த வேல்யூ ஆஃப் பி ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி மேலே போகும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இதை மல்டிபிளை பண்ணுறதுக்கு இன்ட்டு டி ஒன் த வேல்யூ ஆஃப் டி ஒன் இஸ் லைக் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ ஃபார்ட்டி டூ நமக்கு ஆக்சுவலாக சூப்பர் ஹீட்டரில் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்துச்சு பட் தட் வுட் பி மோர் அக்யூரட் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அந்த பதினேழு டிகிரியில் ஒன்றும் பெருசாக வந்துட போகிறது இல்லை பட் தட் மோர் அக்யூரட் இப்போ அண்டர் கோலிங் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ மைனஸ் டி சேச்சுரேஷன் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் டி டூ இஸ் சேச்சுரேஷனுங்கிறது நூற்றி எண்பத்தி நாலு மைனஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு போடும்போது மைனஸ் ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ அப்போ கூலிங்கிறது அண்டர் கூலிங்கிறது என்னவாக இருக்குன்னா மைனஸ் ஐம்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராசஸில் அண்டர் கூலிங் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் இதுக்கு அடுத்து சூப்பர் சேச்சுரேஷன் இதே தான் பி டூ டிவைடட் பை சூப்பர் ஹீட்டட் ப்ரெஷர் ஸோ சூப்பர் ஹீட்டட் ப்ரெஷர்னு சொல்லும்போது நம்ம ஏற்கனவே சூப்பர் ஹீட்டட் டெம்பரேச்சரான நம்ம டி டூ டிஎஸ்ஹெச் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி டூ போன ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா முப்பத்தஞ்சு பார் இருக்குது ஸோ அவர் ஆக்சுவல் ப்ரெஷர் இஸ் டென் பாயிண்ட் நைனு டிவைட் பை முப்பத்தஞ்சு தட் இஸ் யுவர் சூப்பர் ஹீட்டட் ப்ரெஷர் கொண்டு போனோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஸோ தட் இஸ் கால்டு அஸ் டிகிரி ஆஃப் சூப்பர் சேச்சுரேஷன் ஸோ டிகிரி ஆஃப் அண்டர் கூலிங் அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது அட் தி எக்ஸிட் அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது வி யூஸ் டு கால்குலேட் தீஸ் ஃபார்முலாஸ் இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதே போல் இங்கே டிகிரி ஆஃப் சூப்பர் சேச்சுரேஷன் அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு இவ்வளோ தான் ஸ்கோப்பு இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த வெலாசிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்கும் இல்லையா ஸோ சி த்ரீ கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஏ த்ரீ ஏ டூ சி டூ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் இந்த சி த்ரீ இருக்கிற மாதிரி கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் நாசல் அதாவது சிடி நாசல்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டின்லேயுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அண்டர் கூலிங் எவ்வளோனு ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் கரெக்டாக ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ஸே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதோடய மாடூல் நம்பர் கூட நான் தரேன் அதில் அண்டர் கூலிங் சூப்பர் சேச்சுரேஷன் ரெண்டும் எவ்வளோ டேர்ம்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறனா ஒரு ரெண்டு மூணு சம்ஸ் மட்டும் நான் தரேன் அந்த சம்ஸை நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு அண்டர் கூலிங்லேயும் சரி சூப்பர் சேச்சுரேஷன் டிகிரி ஆஃப் சூப்பர் சேச்சுரேஷன் அதுலேயும் உங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் இருக்காது அந்த சம்ஸ் என்னென்ன மாடூல்ஸுங்கிறத பார்க்கலாமா ஸோ நான் கொடுக்கக்கூடிய மாடூல்ஸ்னு ப
அதை நான் கமெண்ட்ஸில் பின் பண்ணி வைப்பேன் அது உங்களுக்கு அப்புறமா பார்க்கக்கூடிய ஜூனியர்ஸுக்கோ இல்லை எக்ஸாம்ஸ் எழுதக்கூடிய மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்திக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஏன்னா நமக்கு டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் பேஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கே தவிர இடைப்பட்ட இயர்களில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்ட மாதிரி நினைவு இல்லை பழைய ரெகுலேஷன்ஸில் இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது நாசில் பேஸ் பண்ணி வரும்போது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி ரேராக கேட்டுறாங்க அதுக்கு நீங்கள் அவேராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் இது ஸோ அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுட்டு எனக்கு ரிசல்ட்ஸை கமெண்ட்ஸ் மூலமாக தெரியப்படுத்துங்க ஸோ அப்போ பண்ணுறதுங்கிறது வருது உங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் உங்களோடய ஜூனியர்ஸ்க்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் மற்றபடி வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் புட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ